সংকট কাটাতে স্বল্প সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের 5 মাসের বেতন দেওয়ার প্রস্তাব করেছে টেলিভিশন মালিকদের সংগঠন আটকো একই সাথে গণমাধ্যমের জন্য প্রণোদনা দেওয়ার পাশাপাশি জরুরি অবস্থায় বিজ্ঞাপনের বকেয়া বিল পরিশোধেরও দাবি জানিয়েছেন সংবাদপত্রের মালিকরা প্রতিদিনই বাড়ছে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সংখ্যা আয়ের পথ বন্ধ থাকায় বাড়ছে জীবন জীবিকার দ্বন্দ্ব এ অবস্থায় দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখা যায় কিনা তা নিয়ে মতবিনিময় সভা করে ব্যবসায়ীদের সংগঠন এফবিসিসিআই সংগঠনটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় চলমান সংকট মোকাবেলায় গণমাধ্যম সামনের সারির যোদ্ধা হলেও তাদের জন্য কোনো প্রণোদনা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরা লকডাউনে সবাই বন্ধ আছেন আপনারা খুলছেন মিডিয়া সেক্টর যেভাবে আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আছে আপনারা খোলার চেষ্টা করছেন আর আমরা এখন খোলা রাখার কারণের জন্য কিভাবে আগামী কাল খোলা রাখব সেটি কিন্তু আমাদের জন্য এখন অস্তিত্বের প্রশ্ন তাই তারপরেও মিডিয়া তার দায়িত্ব পালন করবে করছে সবচেয়ে বিপজ্জনক অবস্থা আমাদের সাংবাদিকরা থাকে আছে সকলের জন্য প্রণোদনা দাঁত প্রণোদনা আছে সকল সেক্টরের জন্য সরকার বলতেছে সংগঠন গাড়ি চলবে সাংবাদিকরা চলবে কোনো বাধা নাই বাট নো হেল্প নো সাপোর্ট নাথিং জিরো এ সময় গণমাধ্যমের জন্য স্বল্প সুদে ব্যাংক থেকে পাঁচ মাসের বেতন দেওয়ার দাবি জানান অ্যাডকোর সিনিয়র সহ সভাপতি এই পাঁচ মাসের বেতন পাওয়ার জন্য সোনালী ব্যাংক থেকে স্পেশাল ফান্ড পাঁচ পার্সেন্ট সুদে পাঁচ বছরে পরিশোধযোগ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য যে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে মিডিয়া কর্মীদেরকে আনা উচিত সভায় ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান বলেন গণমাধ্যমের সংকট কাটাতে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে আপনার একটা ভার্চুয়াল মিটিং ইনফরমেশন মিনিস্টারের সাথে কাল পরশুর মধ্যে করেন যে মিটিং এ কিন্তু আপনারা রিকোয়েস্ট করেন প্রাইম মিনিস্টার অফিস থেকে কেউ যেন থাকতে পারে যদি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি নিজে না থাকতে পারেন তাহলে প্রাইম মিনিস্টার সেক্রেটারি কেউ যদি আমরা রাখতে পারি সেটা করেন শাহনাজ রুমা ডিবিসি নিউজ ঢাকা